আজকে রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ রবিউল আউয়াল মাস আমাদের মাসখানে চলে আসছে কয়েকদিন পরে আমাদের দেশের কিছু ভাইরা এই রবিউল আউয়াল খুব লক্ষ্য করে বার রবিউল আউয়াল যখন আসে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করে তারা এবং ঈদে মিলাদুন নবী এমন ভাবে পালন করে যেন সারা বছরের পালন একদিন করে ফেলতেছে আর সারা বছর কোনো খবর নাই মানে রসুলের আখলাক কি রসুলের আদর্শ কি একজনের একদিনের জন্য না সারা জিন্দিগির জন্য গোটা জিন্দিগির জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রসুল সাল্লামের আখলাক প্রত্যেকটা মুমিনের জন্য পালনীয় স্মরণীয় অনুসরণীয় কর্তব্য পালন করা যারা রসুলের উম্মত দাবি করে আশেক দাবি করে রসুলের খুব বড় বড় সুন্নি দাবি করে কিন্তু দাড়ি মুখে রাখে না রসুলের প্রেমে তার জীবিত হয় না রসুলকে কেউ গালি দিলে তার খারাপ লাগে না শুধুমাত্র ঈদে মিলাদুল নবীতে আসে কেবল খিচুড়ি আর জিলাপি খাওয়ায় রসুলের পবিত্রতা অর্জন করে দেয় মানুষকে বুঝায় দেয় যে আমি রসুলের আশেক এরা শুধুমাত্র নাম কেউ আসতে আশেক মাগার কামে এরা রসুলের কোনো প্রকার আশেক হতে পারে না কারণ আমরা যারা আছি আমাদের জন্য রসুলের আখলাক সারা বছরের জন্য আমাদের জন্য রসুলের আখলাক গোটা জিন্দগির জন্য আমরা যতদিন বাঁচব রসুলের আখলাক নিয়ে বাঁচতে চাই এটাই আমাদের কাজ শুধু একদিন না সারা জীবন সারা জীবন সারা জীবন যদি রসুলের উম্মত হই যদি আখলাকে নবমী পালন করি তাহলে আমার মাথায় সুন্নতি পাগড়ি দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক ঠিক কিনা যদি আখলাকে নবমী পালন করি আমার মুখে দাঁড়িয়ে রাখা এটা দেখাটাই স্বাভাবিক যদি রসুলের আখলাক পালন করি তাহলে আমি নামাজি হব এটাই স্বাভাবিক যদি রসুলের আখলাক পালন করি ঘুষ খাব না এটাই স্বাভাবিক যদি রসুলের আখলাক পালন করি আমি সুদের কাছেও যাব না মানুষের জায়গা মারবো না অন্যের হক নষ্ট করব না এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক আর রসুলের উন্মত দাবি করি মুসলমানও দাবি করি ইমানদারও দাবি করি আবার নামাজও আদায় করি আবার ঘুষও খাই সুদও খাই মানুষের জায়গাও মারি কিন্তু আমার এই দাবিদার এটা অযথা দাবিদার আমি নাম কাস্তে মুসলমান হতে পারলাম মাগার কামে কোনো মুসলমান হতে পারি নাই যার কারণে আমাদের সমাজে নামের মুসলমানের সংখ্যা বেশি কামের মুসলমানের সংখ্যা নাই কামের মুসলমানের সংখ্যা নাই বললেই চলে আর সাইন রোডওয়ালা মুসলমানের সংখ্যা কোটি কোটি অভাব নাই এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলে এরা দাবি করছে মুসলমান মাগার এরা মুনাফিক নুইমান মুনাফিক বেইমান যার কারণে রমজান মাস আসলেও জাকাত ফরজ হইলেও জাকাত দেয় না রোজা ফরজ হইলেও রোজা রাখে না সুন্নত দাড়ি এটা সুন্নত এরপরেও রাখে না রসুলের আখলাক মানতে হবে এরপরেও মানে না কিন্তু দাবি করে মুসলমান এই জন্য দাবির নাম কামিয়াব না আগার মানোগি তো বানোগি আরে ভাই যে মানলো সে বনে গেল আর যে মানলো না ও তো কুকুরের মতো গরুর মতো সুরের মতো আল্লাহ পাক বলেন উলা ইকা কাল আনাম তুমি নবীর উম্মত দাবি করো শূন্য মানো না নবীর অপমানে তোমার হৃদয় কাঁদে না নামাজের সাথে নাই পরিচয় মানো না কোরআন নামাজের সাথে নাই পরিচয় মানো না কোরআন তুমি কেমন আমিন কামের মুসলমান হওয়ার জন্যই আল্লাহ আলমিন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন যার কারণে রাসূল শুধুমাত্র মুসলমানের নবী নয় রাসূল শুধুমাত্র আস কি বলে মুমিনদের নবী নয় আল্লাহর রাসূল একজন ईमानदारদের জন্য যেমন নবী একজন বেঈমানের জন্যও তেমন নবী রাসূল হিন্দুদের জন্যও নবী খ্রিস্টানদের জন্যও নবী আসমানের নবী জমিনের নবী গাছের নবী পাহাড়ের নবী সমগ্র দুনিয়ার জন্য আল্লাহ পাক বলেন মা আরসালনাকা আমি তো আপনাকে পাঠাই নাই তবে হ্যাঁ রহমাতুল লিল আলামিন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য কি হিসেবে পাঠিয়েছি বলেন আল্লাহ পাক সারা দুনিয়ার জন্য রহমত বানাইলেন অর্থাৎ একটা ইহুদি একটা খ্রিস্টান সেও যদি রাসূলকে পালন করে রাসূলের اخلاق মানে সেও রাসূলের اخلاقের কারণে শরণের মানুষ হয়ে যাবে ঠিক যেমন ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাসূলকে মানার কারণে সিদ্দিক হয়েছে ওমর যেমন রাসূলকে মানার কারণে ফারুক হয়েছে ওসমান যেমন রাসূলকে মানার কারণে গনি হয়েছে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা সাহাবী আগে ছিল বদদিন রাসূলকে মানার কারণে হয়েছে জান্নাতি হার সাহাবী সমস্ত সাহাবী বিনা হিসাবে জান্নাতি এবং প্রত্যেকটা মুমিনের জন্য প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য প্রত্যেকটা সাহাবা একরাম সত্যের মাপকাঠি হিসেবে হয়েছে শুধুমাত্র রাসূলের সংস্রবে থাকার কারণে আদনা থেকে আদনা একজন সাহাবী ছোট থেকে ছোট সাহাবী কম দামি থেকে কম দামি সাহাবী সেও আমাদের জন্য সত্যের মাপকাঠি কোনো প্রকার সন্দেহ আছে যেই সাহাবী জিন্দগিতে একক তো নামাজ আদায় করতে পারে নাই ওই সাহাবীটা আমার জন্য সত্যের মাপকাঠি বলে কিভাবে ওই সাহাবীটা যদিও একক তো নামাজের সুযোগ পায় নাই কিন্তু রাসূলকে ঈমানের সঙ্গে এক নজর দেখেছে যেই দেখার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতি বানায় দিয়েছেন আমরা রাসূলকে দেখেছি দেখেছি আমরা কিন্তু আমাদের দেখার ইচ্ছা আছে না নাই সবার আছে না নাই হ্যাঁ রাসূল বলেন যদি দেখতে চাও দুনিয়াতে সম্ভব নয় মগর সম্ভব এক জায়গা আছে সেটা কোথায় হ্যাঁ বলেন কোথায় জান্নাতে এইজন্য আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন আল মারউ মামান আহাব্বা এক সাহাবী রাসূলের সামনে এসে ডাক দিয়া বলতেছেন হুজুর এত পরিমাণে mohabbat করি আপনাকে রাসূল আপনি দুনিয়াতে একবার যদি আপনাকে না দেখি আমরা থাকতে পারি না আপনি এমন একটা আমল শিখায় দেন যে আমলের কারণে জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করলেন মাই ইউতি ইল্লাহ আর রাসূল ফাউলাইকা মাআল্লাযিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালেহিন রাসূল জানিয়ে দেন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ইতাত করে আপনি একা নয় চার প্রকার মানুষের সঙ্গে আমি ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করায় দেব এক নাম্বার নাবিয়িন দুই নাম্বার সিদ্দিকিন তিন নাম্বার শুহাদা চার নাম্বার সালেহিন নবী রাসূল সাহাবা একরাম সত্যবাদী এবং সৎ লোক যারা এবং শাহাদাত বরণ যারা করেছে এই চার প্রকার মানুষের সঙ্গে আল্লাহ জান্নাত দিবে রাসূল তাদেরকে ডাক দিয়া বলে সাহাবা একরাম পেরেশানির কারণ নাই আল মারউ মাআমান আহাব্বা যার সঙ্গে যার ভাব তার সঙ্গে তার কিয়ামত অর্থাৎ আপনার হাসর নাসর হবে তার সঙ্গে আপনি মিশবেন যার সঙ্গে আমাদের সমাজে যুবক ভাই যারা আছে এদের চলাফেরা হলো তার সঙ্গে যেই দস্তটা প্রত্যেক দিন মিনিমাম 20টা সিগারেট না টানলে তার পেটের ভাত হজম হয় না এই সিগারেট টানে আর এই বন্ধুরে কত দস্ত আমি কি টানি দেখছো বলে তুই কি টানস মাত্র গুললি बेटा আমি তো বেঞ্চন টানি তোর চেয়ে আপডেটটা এক কথা তুই কি টানস बेटा আমি খাই গাজা আরেকটা কয় बेटा আমার পকেটে টকেটে সব জায়গা ইয়াবা ভরা তোরা আর কত টুকু আগাইলি তে এই যে সৎ সংগটা যদি অসংগটা সৎ হয় তাহলে মানুষ সতের সঙ্গে জান্নাতে যায় সঙ্গটা যদি অসৎ হয় তো অসতের সঙ্গে যায় এইজন্য রাসূল বলেন আল মারউ মাআমান আহাব্বা যার সঙ্গে যার ভাব তার সঙ্গে তার কিয়ামত সাহাবা একরামের বোঝা হয়ে গেল যে আজকে থেকে নিয়া মরণ পর্যন্ত একমাত্র রাসূল ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আর mohabbater আলাপ চলতে পারে না পারে না পারে না সেটা যত বড় লিডার হোক সেই লিডারের সেই নেতার অথবা সেই পীরের অথবা সেই আমার রহবারের সম্পর্ক যদি রাসূলের সঙ্গে মিষ্টি হয় আমিও তার সঙ্গে মিষ্টি সম্পর্ক রাখব তার সম্পর্ক যদি আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যায় আমিও তার বিরুদ্ধে চলে যাব এটাই আমার ঈমান রাসূল যেখানে আমরা থাকব আল্লাহ পাক যেখানে আমরা থাকব 
এটা সাহাবা আকরামদের কথা রাসূল এই কারণে প্রত্যেকটা আদেশ সাহাবা আকরাম জীবন দিয়া হলো সেটা পালন করার চেষ্টা করতেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ একটা ঘটনা হাদিস শরীফে আসছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে নববীতে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন উনি বসে বসে বয়ান করতেছেন তো এই যে আপনারা যেমন অনেক মাইরা দাঁড়ানো আছেন আপনারা তো দাঁড়ানো আছেন জায়গা না পাওয়ার কারণে তো মসজিদে নববীতে রাসূল বয়ান করতেছেন কিছু সাহাবা একরাম দাঁড়ানো দাঁড়ানো সাহাবা একরামদের কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন এই সাহাবা একরাম বসে যান দাঁড়ায় থাকবেন না কেন কারণ এই যে দাঁড়ায় আছেন দেখতে অসুন্দর লাগে বারবার নজর ওদিকে যায় এই কারণে আলোচক যখন কথা বলে সবাই এক সঙ্গে বসে থাকা জমে জমে বসে থাকা এটা রাসূলের সুন্নাত রাসূলের জামানা থেকে সুন্নাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবা একরামদেরকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিয়ে বলে ভাইরা আমার বসে যান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ওদিক থেকে দূর থেকে মসজিদের দিকে আগায় অনেক দূরে এখনো উনি এখনো মসজিদের পান্তে আসেন নাই এদিক দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে ডাক দিয়ে বলতেছেন সাহাবা একরামরা আপনারা সবাই বসে যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শোনার পর সমস্ত সাহাবা একরামরা সুন্দর করে যার যার মত করে যার যার জায়গায় বসে যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ দূরে যেখানে ছিলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসে যান শব্দটা যখন নাকি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের জবানে কানের ভিতরে গেলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যদি এখনো দূরে কিন্তু রাসূলের এই আদেশ রক্ষা করার জন্য উনি রাস্তার মাঝখানে আল্লাহর হাবিবের কথা শোনার জন্য চুপচাপ বসে গেলেন সমস্ত সাহাবা একরামরা বসা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বসা রাসূল নামাজের পর ডাক দিয়ে বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমি তো তোমাকে বসতে বলি নাই সমস্ত সাহাবা একরামরা বসলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তুমি কেন বসলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ডাক দিয়ে বলে রাসূলুল্লাহ আমিও জানি আপনি আমাকে বসার জন্য আদেশ দেন নাই সমস্ত সাহাবা একরাম যারা মসজিদে নববীর ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে আপনি বসতে বলেছেন কিন্তু পয়গম্বর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কানের ভিতরে যখন একটা আওয়াজ আসলো আল্লাহর হাবিবের কণ্ঠ থেকে আমি যখন নিজের কানে শুনলাম বসে যা এই কারণে আমি এক মুহূর্তও দেরি না করে আমার রসুলের আদেশ পালন করার জন্য যেখানেই ছিলাম সেখানেই বসে গেলাম আমি শুধুমাত্র রসুলের এই কথাটা শুনলাম যাই বসে যাও এজন্য আমি দূরে যদিও ছিলাম কিন্তু রসুলের আদেশ পালন করার জন্য আমি রাস্তায় বসে গেলাম অথচ আমাদের হালত কি আমাদেরকে রসুল সাল্লাহ ইসলাম কোন ভাবে চলতে বললেন কোন পথে চলতে বললেন আর আমরা চলি কোন পথে শুধুমাত্র রবিউল আউ্বল মাস আসলেই বারোই রবিউল আউ্বালের নামে আমাদের এই দেশে একটি প্রচলন শুধুমাত্র রবিউল আউ্বল মাস আসলেই আমরা রসুলের উপরে ভক্তি জানাই শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানান কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যেই শ্রদ্ধাটা ওই দিনে থাকে সেম শ্রদ্ধাটা যেন সারা বছর থাকে এটা হচ্ছে মূল বিষয় যদি ওই দিনে শ্রদ্ধা থাকে তাহলে সারা বছরও থাকা লাগবে তাহলে ওই দিনের বিষয়টা আলাদা ধরা যাবে এই কারণে সামনে আসতেছে এই সামনের দিনটা যেন আমাদের সামনে রবিউল আউ্বল মাসে যেন আমরা রসুলকে ভক্তি দেখাইতে যে আবার বেদাতের কাজে জড়ায় না যাই সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত কি ঠিক কি না জোরে বলেন এই জন্য আমরা ওই দিকটা লক্ষ্য রাখবো রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই কারণে বলেন সব জিনিস যদি আমি রসুলের মতো না করতে পারলো সে কোনোদিন প্রকৃত মুমিন হতে পারলো না তাহলে মুমিন হতে গেলে রসুলের কথা অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে রসুল কেমনে হাঁটলেন কেমনে খাইলেন কিভাবে ঘুমাইলেন কিভাবে মোয়ামেলা করলেন মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বললেন মানুষের সঙ্গে কিভাবে চলাফেরা করলেন প্রত্যেকটা জিনিস ফলো করা এটা মুমিনের কাজ এটা ইমানদারের কাজ এটা রসুলের আশ এক উম্মতদের কাজ ঠিক কিনা করে বলে আমরা রসুলের আশ এক উম্মত কিন্তু আমাদের এসকের ভিতরে ঘাটতি সাহাবা একরাম রসুলের সঙ্গে মোহাব্বতটা এমন ভাবে ছিলেন ওসমান নদী আল্লাহ তালা আনহু উনি গেলেন হুদায় বিয়ার সন্ধির সময় রসুল সাল্লাহ ইসলামের তরফ থেকে পাঠানো হইল ওনাকে কিসরার প্রাসাদে ওনার সঙ্গে 
ওনার একজন চাচাত ভাই তিনিও আছেন তো চাচাত ভাই সহ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কেসরার প্রাসাদে গেলেন কি পড়ে গেলেন সুন্নতি লেবাস যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়াইছেন সেই লেবাস কি পাঞ্জাবি একটা পাগড়ি একটা ইজার তার রাসূলের একটা সুন্নত হইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অর্ধেক করতে এটা রাসূলের সুন্নাত যার কারণে রাসূল বলেন যে কেউ যদি তাকনুর নিচে প্যান্ট অথবা লুঙ্গি পরে ওই জায়গাটা জাহান্নামের রাস্তায় চলে যায় তাকনুর নিচে যদি কারো প্যান্ট যায় অথবা পায়জামা যায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর পায়জামাটা উপরে ছিল তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক করছেন তা কেসরার পাশাদে গেলেন যাওয়ার পরে কাফেরদের একটা হালত ছিল তারা সব সময় তাদের পায়জামা অথবা লুঙ্গি টাকনুর নিচে পড়তো বর্তমানেও আমাদের কিছু অধিকাংশ মানুষ প্যান্ট যখন পরে ওইটা টাকনুর নিচে পড়ে ঠিক না টাকনুর নিচে পড়া রাসূল বলেন এই ব্যক্তি টাকনুর নিচে পড়লো ওই জায়গাটা জাহান্নামের আস্তানায় যায় পড়লো আমাদের সমাজের যুবক ভাইরা অথবা সাধারণ মানুষেরা লুঙ্গি পরে তো টাকনুর নিচে যায় প্যান্ট পরে তো টাকনুর নিচে যায় টাকনুর নিচে যায় তো যায় আবার এমন প্যান্ট পরে যেটা পরার পরেও সতর দেখা যায় সেটা কি এই হাটুতে সিরা থাকে রানে সিরা থাকে পাশার দিকে সিরা থাকে টাকা দিয়ে সিরা প্যান্ট কিনে এটা ভালো মানুষ না পাগল ছাড়া কেউ কিনে না এজন্য রাসূল শেষ জামানায় বলেন যে শেষ জামানায় মানুষেরা পোশাক পরবে ঠিক এর পরে উলঙ্গ থাকবে কিভাবে বলে পায়জামা পরছে কিন্তু তার রান দেখা যাচ্ছে রানটা হলো সতরের ভিতরে যার কারণে পায়জামা পরছে ঠিক কিন্তু রান দেখা যায় মেয়েরা জামা পরছে ঠিক কিন্তু টাইট ফিট জামার কারণে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এই সমস্ত কিছু শেষ জামানায় কিয়ামতের আলামত বর্তমানে এইজন্য আমি বলি সব জায়গায় যুবকরা আজকে আড়াই হাজার তিন হাজার চার হাজার টাকা দিয়ে সিরা প্যান্ট পড়তেছে অথচ গরিবদের দেখবেন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ কোন জায়গায় সিরা নাই পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপড়ে আর কাপড়ে ভরপুর আলহামদুলিল্লাহ এজন্য বলি টাকা থাকলেই পড়া যায় না টাকা থাকলেই খাওয়া যায় না টাকা আছে তো পড়তে পারে না টাকা আছে খাইতে পারে না কেন ডায়াবেটিস হয়ে বসে রইছে প্রত্যেক দিন খায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক আল্লাহ বলে টাকা কামাইতে পারবা ঠিক আমি আল্লাহ খাওয়ানোর তৌফিক দিব না টাকা কামাই করবা ঠিক পড়ার তৌফিক হবে না তারপরেও যেটা পড়বা দাম হবে মাগার থাকবে সিরা এলাকার মুরুব্বিরা যদি দেখে এ মনে করে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্টে কোনো মতে প্যান্টটা ছিড়ে গেছে আছে না নাই এমন চুল রাখে যুবকেরা যে চুল দেখলে সজারুর কাটার মতো দেখা যায় সজারু দেখছেন কখনো স্মৃতিসৌধ দেখছেন তো ওর চুলের ডিজাইন স্মৃতিসৌধর মতো ও চুল রাখে ইন্ডিয়ান সিরিয়াল দেখে যত নায়ক নায়িকা আছে এদের মতো আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলো বন্ধ করছে শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ এগুলো বন্ধই থাকুক ঠিক না এগুলার কারণে আমাদের যুব সমাজগুলো ধ্বংস হয় এগুলার কারণে যুব সমাজগুলো আস্তে আস্তে অন্ধকার যুগে চলে যাচ্ছে এই কারণে এটা শুক্রিয়া যে চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়েছে আমাদের দেশের মেয়েরা আমরা অতীতে দেখেছি পাখি ডেসের কারণে হাজারো মেয়ে জীবন দিয়ে দিছে এটা পাগলামি না এগুলো এই সমাজের ভিতরে এরকম পাগলেরাও আছে যে এই পাগলরা মানুষ যা করে পশ্চিমা কালচার যা করে আমারও তাই করা লাগবে বাস ওরা করতেছে তো আমি করতেছি কেন করতেছি কি কারণে কোনো কিছুর উত্তর তার জানা নাই তারাও করে তাই আমিও করি এগুলো হচ্ছে পাগল মার্কা পাবলিক এই কারণে রসুল সাল্লা ইসলাম গন্ডি দিয়ে দিছেন প্যান্ট কোথায় পড়বে কতদূর উঠাবে সব আল্লাহ রসুল শিখায় দিছেন তো ইসমান রাদি আল্লাহ তালান এই পর্যন্ত প্যান্ট পড়লেন পড়ে গেলেন ইসার পড়ে গেলেন পাশ থেকে চাচা তো ভাই ডাক দেয়া বলে বাইরে যে জিনিসটা পড়ছেন এগুলো কাফেররা দেখলো তো ঝামেলা আছে বলে কি ঝামেলা কাপড়ে এমন একটা জায়গায় আসছেন এই জায়গায় যদি এভাবে চলেন তাহলে কি হয় তা আমরাও তো অনেক সময় চিন্তা করি কি একটা ফাইভ স্টার হোটেলে গেলাম আমরা চামচ দিয়ে খাওয়া শুরু করি কেন বলে এই জায়গায় সবগুলা মানুষ আধুনিক আমি যদি হাত দিয়ে খাই তাহলে কি হয় অথচ হাত দিয়ে খাওয়া রসুলের সুন্নত চামচ দিয়ে খাওয়া পশ্চিমা কালচার রসুলের সুন্নতকে অবজ্ঞা করতেছে কালচার রক্ষা করতে যায় না উজবিল্লা আমাদের শান্তি কিভাবে আসবে আমরা যেখানে পুরুষরা নারীদের পোশাক পরি নারীরা পুরুষদের পোশাক পরি যে দেশে পুরুষরা নারীদের ভাব নারীরা পুরুষের ভাব যদি যুবকরা নেয় ওই সমাজে শান্তি আশা করা যায় না ঠিক কিনা ধরে বলে আগের মতো শান্তি তো আর এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা এজন্য রসুল বলে লাতাসুব বুদ্ধ তোমরা জামানাকে গালি দিও না 
দেশের গালি দিও না কারণ দেশের দোষ না জামানার দোষ না দোষ আমার আমি পালটাইছি আমি খারাপ জামানা খারাপ হতে পারে না ক্যামেরা দিয়ে আমাকে ভিডিও করতেছে তাই ক্যামেরা খারাপ এই ক্যামেরা দিয়ে নাটক যখন ভিডিও করবে তখন খারাপ এই মোবাইল দিয়ে যখন খারাপ কাজ করবে তখন খারাপ কিন্তু যতক্ষণ ভালো কাজ হবে ততক্ষণ ভালো না খারাপ জোরে বলেন আগের মতো শান্তি দোয়ার এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা হয় জামানা ঠিকই আছে মানুষ সব পাল্টে গেছে মানুষ সব পাল্টে গেছে জামানা ঠিকই আছে চুলগুলো খাটো খাটো প্যান্ট শার্ট আটো শাটো সানগ্লাস চোখে তার যেন কোনো জমিদার সুজোরা পায়ে দিয়ে কাঁধে এক ব্যাগ নিয়ে ঠোঁটে দেয় লিপস্টিক হাসে শুধু ফিক ফিক ওদিকে গেলে দু চোখ মনে হয় ভদ্রলোক কাছে গিয়ে দেখি হয় পুরুষ মানুষ না মাসাল্লা घड़ी पाजी गाए दिए हाथ आसे मोड़ानो लम्बा और नाटा का झोलानो हेटे चले आका बाका जान को मानुस पाल्टे गल्टे नित जमाना मोटा बी आते कलम टाइम पड़े सदा पैंट मन स्टूडेंट পরনে আছে বেল্ট গায় মাখে দামি সেন্ট যায় বন্ধুরা আড্ডায় চিন্তাই করে রাস্তায় নেশা করে গাঞ্জা খেয়ে আট মাস থাকে জেলে আছে না নাই এটা বড় একটা ব্যাধি সমাজের ভিতরে যুবকরা মাদকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে বড় একটা ব্যাধি এটা আপনাদের এলাকা আছে কিনা জানি না ঢাকা শহরে অনেক আছে নারায়ণগঞ্জ সোনার গায়েতেও অনেক আছে প্রশাসন এত পরিমাণে সজাগ এরপরও পেটের ভিতরে নিয়ে ইয়াবা বিক্রি করে चौद पंद्रह बस बस किशोर सब गोकटीप दी दूध बेर नाई नाकटीप दिल दूध बेर कई पाइसे टन दे মানে বুঝায় যে আমি কিছু একটা ওর শরীরে নাই একশো টাক দোস্ত ওর ধাক্কা দিলে যাবে মক্কায় ও কিশোর গ্যাং খুলে বসছে পনেরো ষোলো জন মিলে আগে মুরব্বীদেরকে দেখলে সালাম দিত এখন মুরব্বীরা তারা দেখলে সালাম দেয় কেন আমি কিশোর গ্যাং কোনো ঝামেলা হবে আমি আসে না বাবু ভাই আমি বাবু ভাইয়ের লোক অথচ কিচ্ছু না একদিন কোনো মতে এমনি বসছিল একটা সেলফি তুলছে এতটুকুই তার পুঁজি নাই এটাই পুঁজি তা আমি বাবু ভাইয়ের লোক বাবু ভাইরে বলে দেখেন शिक्षार नियोग कर नेशा थे गाजार नेशा थे मदक नेशा थे मदक आज के नियोग कर लो कारा कारा आत्मन सामने আল্লাহ কবল করে বলেন আমিন আল্লাহ কবল করে বলেন আমিন আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ এদেরকে কবল করে নাও এই যে উঠাইছেন কিন্তু আল্লাহর ফিরিস তারা ভিডিও করে রেলস ইনশাআল্লাহ এরপর যদি ধরেন ওই জবান কিন্তু ঠাডা পড়বে ইনশাআল্লাহ দেখেন আল্লাহ পাক সমস্ত যুবকদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন আমাদের সঙ্গে যুবকদের মিলটা বেশি কারণ আমি যুবক আপনারাও যুবক ঠিক না যুবকরা যুবকদের চাহিদা বুঝে এই কারণে সমাজের যুবকরা যদি ভালো হয় সমাজ পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক কিনা এই জন্য আমরা এমন যুবক চাই না যেই যুবক লেডিসদের মতো জামা পরবে 
এমন যুবক চাই না যে যুবকরে দেখতে জরিনার মতো লাগে এমন যুবক চাই না এমন যুবতী চাই না যে যুবতীকে দেখলে সোহেল রানার মতো দেখা যায় আল্লাহ শুভ সমাজ যুবতীদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করুক বলেন আমি দেখেন সাহাবি নেসে সাক ইজার পড়ছেন লুঙ্গি পড়ছেন পড়ার পরে এখন এই বলতেছে ভাই কাফেরদের সামনে একটু পায়জামাটা নামায় দেন না কেমন দেখায় অর্থাৎ ওসমান ডাক দিয়ে বলে ওই কি বলতেছো এগুলো এগুলা বলছোটা কি তুমি আমি রসুল সাল্লাহ ইসলামের সাহাবি আর আসছি কোথায় বলে কিসরার প্রাসাদে আসছি সব কাফের বেইমান ওদের কোন মন্তব্য লা উবা আলিমা কালাতান্নাস ওদের কোন মন্তব্য আমার যায় আসে না তাদের ভালো লাগলেও কি না লাগলেও কি আমার রসুলের সুন্নত আমার গায়ে মরণ পর্যন্ত এভাবেই থাকবে কেউ যদি রসুলের সুন্নতকে অবজ্ঞা করে তার সঙ্গে আমাদের কোন বহাস আমাদের কোন চুক্তি আমাদের কোন কথা হতে পারে না পারে না পারে না ওসমান রাজিয়াল্লাহ তাআলা এক কণ্ঠে জবাব দিয়ে দিলেন আমরাও বলতে চাই সাতিমের রাসূল যারা রাসূলের दुश्मन যারা রাসূলের সুন্নত যারা পছন্দ করে না তাদের সঙ্গে আমাদের কোন আপোষ চলতে পারে না পারে না পারে না আর সাতিমের রাসূলদের আল্লাহ পাক কিভাবে বিচার করে এটা আমরা দেখেছি গত কয়েকদিন আগে যেই বদমাস যেই কুলাঙ্গার আমার রাসূলের ব্যঙ্গ চিত্র করে কোটি কোটি মুসলমানের ঈমানে আগুন লাগিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এটা আল্লাহ পাকের ফয়সালা এজন্য আল্লাহ পাক বলেন আমি ছাড় দেই মাগার ছেড়ে দেই না ছাড় দেই মাগার ছেড়ে দেই না আমরা ইসলাম পালন করতে পারি না এটা আমাদের দুর্বলতা আল্লাহর কাছে maaf চান আল্লাহ maaf করে দিবে কিন্তু পালন করতে পারেনও না আবার ব্যাটাগিরি দেখান এটা হলো খারাপ আমি দাড়ি রাখতে পারি না আল্লাহ তুমি maaf করে দাও কিন্তু দাড়ি রাখব না ভাই তোরাও রাখিস না এটা হলো খারাপ আমি ইসলামের পথে চলতে পারি না এটা আমি মানলাম আল্লাহর কাছে maaf চাই ঠিক আছে কিন্তু আমি চলি না আরেকজনকেও চলতে দেব না এটা হলো খারাপ ঠিক না আমরা আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ইসলামের পথে চলার তৌফিক দান করেন কারণ গুনাহ দুই প্রকার একটা জাহেরি আর একটা বাতিনি জাহেরি গুনাহ এটা আল্লাহ পাক maaf করে না কেন জানেন কারণ আপনার দ্বারা আরো 14 জন শিখে আপনি মানুষের সামনে গুনাহ করলেন এই গুনাহটা আরো 10 জন দেখার পরে সে শিখলো তার মানে সাক্ষী হয়ে গেল আর গোপনে যত গুনাহই করেন আল্লাহর কাছে বুঝ আসার পরে তওবা করেন আল্লাহ পাক চাইলে maaf করেও দিতে পারে এইজন্য জাহেরি গুনাহ সহজে maaf হয় না বাতিনে গুনাহ maaf করে দেয় আল্লাহ যেটা গোপনে করছেন আপনি ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না গুনাহ করলে সাক্ষী ছাড়া গুনাহ করতে হয় গুনাহ করতে তো বলছি না যদি করতেই হয় সাক্ষী ছাড়া করে ফেলেন আল্লাহর কাছে বুঝ আসছে আল্লাহ আপনি maaf করে দেন আল্লাহ পাক maaf করে দিবে কিন্তু আপনার গুনাহ যদি আরো 14 জন দেখে সাক্ষী থাকে ওই গুনাহ আল্লাহ পাক maaf করে না কেন জানেন আপনাকে যখন আল্লাহ পাক maaf করে দিবে ওই 14 জন এসে আল্লাহরে বলবে আল্লাহ আমি দোষ করলাম কি আমি কি দোষ করলাম তাহলে এই যে আমার সামনে গুনাহগুলো করলো তারে maaf করে দিল তা আমার দোষ কি তখন আল্লাহ পাক চুপচাপ করে যা ভাই তার তুই যেহেতু গুনাহ সবাইরে সাক্ষী রেখে করলি যা তুইও জাহান্নামে যা তো আমরা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকটা মানতে পারি না এটা আমাদের দুর্বলতা কিন্তু অন্য কেউ মানলে তারে জঙ্গি বলবো এটা হতে পারে না আমি সুন্নতি পাগড়ি উঠাইতে পারি না কিন্তু আরেকজন যদি পাগড়ি পরে আমি যদি তাকে জঙ্গি বলি তাহলে বুঝতে হবে আমি নিজে জঙ্গি সে জঙ্গি ইহুদি খ্রিস্টানেরা জঙ্গিবাদী করে সন্ত্রাসী করে আর দোষ দেয় মুসলমানের ঘরে মুসলমান যদি জঙ্গি হতো এই দেশে কোনো হিন্দু খ্রিস্টান ইহুদি বসবাস করতে পারত আমরা এই দেশে সমস্ত মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেছি কেন আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে বসবাস করতেছি আমরা যদি সন্ত্রাস হতাম তারা টিকতে পারত না এর দ্বারা বোঝা যায় আমরা সন্ত্রাসী নয় বরং আমরা রাসূলের ইসলাম পালন করি যেটা এটা একটা শান্তিপূর্ণ ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম আল্লাহ পাক এই ধর্ম আমাদেরকে পরিপূর্ণ মানার তৌফিক দান করুক জোরে বলেন আমিন আমিন মাদ্রাসাটার উদ্যোগে আপনাদের এই প্রোগ্রাম বল্লভ দেয়াল ইসলাই ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসা কায়মুল্লাহ সাহেব আমাদের খুব কাছের মানুষ ঢাকাতেও একটা মাদ্রাসা পরিচালনা করতে করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেখানেও যথেষ্ট সারা ফেলেছেন এই জায়গায়ও যথেষ্ট সারা এত দূর থেকে আপনারা এখানে চলে এসেছেন স্বয়ং এমপি সাহেব চলে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসাটা আপনাদের আপনাদের প্রতিষ্ঠান আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আপনারা দিবেন 
আপনাদের সন্তানদেরকে দিবেন আপনারা সহযোগিতা করবেন এটা আপনাদের জিনিস আপনারা টিকায় রাখবেন আগের মতো শান্তি দোয়ার এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা হয় জামানা ঠিকই আছে মানুষ সব পাল্টে গেছে মানুষ সব পাল্টে গেছে জামানা ঠিকই আছে চুলগুলো খাটো খাটো প্যান্ট শার্ট আটো শাটো সানগ্লাস চোখে তার যেন কোনো জমিদার সুজরা পায়ে দিয়ে কাঁধে এক ব্যাগ নিয়ে ঠোঁটে দেয় লিপস্টিক হাসে শুধু ফিক ফিক ওদিকে গেলে দু চোখ মনে হয় ভদ্রলোক কাছে গিয়ে দেখি হয় পুরুষ মানুষ না মাসাল্লা দাঁড়ায় আছে মিস জরি না झोलानोलेगोपाड़ार नेशा गांजा खे आधुनिकतार हावा गए लगे तुक ना क्या गए लगे ना আমরা কিন্তু চালাক জাতি মোট ভয় পাই না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলক না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলক না গাইতে পারবেন বলেন আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলক না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলক না আদো বখলা করে বলে কিছু জানে না বড়দের সম্মান করা মানতে পারে না একজনে একাধিক আইডি চালায় ভাই फेसबुक छबील जत प्रकार शत्रुता सब बंधु फेसबुके বাকি বাজিক ভাবে তার কিছু নাই ফেসবুকের জগৎ আর বাস্তবতার জগৎ বড় কঠিন ঠিক কিনা ধরে কয় যত প্রকার শত্রুতা সব বন্ধু সাইজা করে অন্যের ভালো দেখা শুধু হিংসা জইলা মরে পড়া লেখা কর্মকাণ্ড সবকিছু বাদ দিয়া পিচি পোলা চালায় ফেসবুক গভীর মন দিয়া দুই বন্ধুর মাঝে যদি ঝগড়া বিবাদ হয় 
সরাসরি না কই আসো ফেসবুকে তুই কই ফেসবুক এখন সংসদার হাইকোর্ট হইয়া গেছে আর বকল অংশ বল গুলো বিচার প্রতি হইছে যখন তখন মন্দরা রায় করে ঘোষণা আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আরে আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না ঠিক কি না ফেসবুক কাজে লাগাবো দিনের পথে ইনশা আল্লাহ কবুল করুক আমাদেরকে সকলে বলেন আমিন আমা আলাইনা ইল্লাল বলাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু